Hoy me han ofrecido un curso de, medita de meditación gratis. ¿Gratis? Va, gratis la primera, uno puede ir a la clase de prueba. Después se... Eh, ah, pues... entonces no es gratis, salvo que, que sea un curso muy breve de una clase. Bueno, hay cosas, ¿qué cosas se aprenden en una clase, por ejemplo? Yo nada. Sí, debe haber algo. Debe haber algo... Eh, algo de cocina se debe aprender en una clase. ¿Andar en bicicleta? Mm, no, 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 requiere no, no, una no, práctica. Sí, claro. Quizás tiene una mala experiencia la primera vez. Bueno, no importa, pero cuénteme cuál fue su experiencia en este caso. Porque he visto que hay eh, cerca de mi casa, en los alrededores, hay locales partidarios... Ajá. De distintas agrupaciones políticas. Claro que sí. Por ejemplo, Partido Comunista, Partido Demócrata Progresista. Sí, UCD. Eh, sí. Todos partidos. Bien. De otro momento. Bueno, y el. Eh, no, hay algunos que siguen de esos partidos. Pero me ofrecieron, por ejemplo, un curso de meditación. En, no voy a decir qué agrupación claro, política. Claro. ¿Para qué? Para tratar de que usted. Para entre meditación y meditación. Su color de cumplir los horarios correspondientes, sí. oiga hablar de, de la UCD, por ejemplo, sí. y se haga eh, UCDista. Claro, o algo, o algo así, o por lo menos dice, mira qué buenos servicios que Claro, da, claro, este, qué, es bueno que, qué buenos mates se van aquí. ¿Se llevan eh, mates en los locales? De la... Generalmente sí. sí, y uno termina por hacerse comunista o neoliberal o lo que sea. Bueno, sí, sí. no, ahora yo... Nosotros en nuestro partido siempre hemos tenido eso. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Picnics. Ah, el picnic sale muy... Pero el picnic es más... Era de... muy de los comunistas. La agrupación sí. de izquierda, sí sí, sí. sí, sí. El picnic en Atlanta... Los mejores picnics lo hacían los comunistas. Sí. En Parque Sarmiento o Parque Pereira y la Ola. Claro, claro. O en Atlanta, en los actos ya, eso es sí. Este, ¿Y usted eh, a qué fue, qué, qué, de qué era el curso de meditación? De meditación. Bueno, no, no creo que sea de los comunistas. Los comunistas eh, no. no creemos en, en, en casi nada, y menos en la meditación. ¿Por qué menos en la meditación? Porque eh? ni siquiera sabemos de qué se trata. Claro, es que le piden, el comunista le pide... Imagínense usted, un hombre en la Rusia de Stalin, estudiando meditación trascendental. Bueno, no lo sé. Lo que ¿Por pasa qué es... le llaman <risas> trascendental? ¿Hay acaso meditación intrascendente? No, hay distintas técnicas de meditación. Una es la trascendental. ¿En qué consiste la meditación? Estoy muy interesado. Y bueno, depende de qué técnica, pero por ejemplo... Pero dígame qué es en principio, qué, qué saco yo Siempre se trata de, de silenciar y poner en blanco la mente. Siempre es eso. Y para eso hay que estudiar, justamente. No. Las personas que no estudian tienen en blanco la mente. En, en general se practica, no se estudia. Ajá. Usted va a una práctica... ¿Y qué, pero ¿y qué y se gana teniendo técnicas? la mente en blanco? Y, por ejemplo, eh, distintos estados de conciencia, poder acceder a otras formas de conciencia que no es la Hasta de... ahora, cada vez que quiero no decirme algo, usted no me dice nada. Pero yo no soy un experto en este tema. Ah, ¿verdad? bueno, entonces, qué, ¿a qué va? Pero no, es por eso. ¿Qué anda con los comunistas meditando? <risa> no voy con los comunistas. Ahora, le, le hago una pregunta. Uno podría ir, por ejemplo, con los comunistas a hacer meditación y con los liberales a hacer cerámica. Claro. Sin que nadie, ninguno de los dos se diera cuenta. ¿Y si se dieran cuenta qué? Y, y quizá le anulen el voto en la siguiente elección. No, no le anulan. Si no, el voto se puede que... votar a dos, a dos partidos al mismo tiempo. No, pero Tiene que elegir secreto. por uno, decídase. Pero el voto es secreto. Yo no voy para votar. Voy porque me interesa la cerámica y me interesa la meditación. Y el, el voto es secreto y en algunos casos... Eh, no importa. ¿Cómo no importa? Eh? En algunos casos superfluo, por ejemplo. Ah, bueno. Por ejemplo, sí. usted vive en los Estados Unidos. Y el voto es secreto y, y después todo, ¿a quién le importa? Bueno, no, ¿a quién le importa? Y si da no, lo mismo, si gana uno, gana el otro, señor. Bueno, en Estados es igual, Unidos puede siempre, ser. Lo, siempre Santa Claus, todo eso. Encima en Estados Unidos usted vota por uno y después van unos tipos y votan por, eh, por el que claro. tienen ellos. Eh, bueno, entonces ¿para qué voy a ir a votar? Bueno, usted vota un tipo para que vote por otro. Claro. Yo, yo voté a Eisenhower, por ejemplo. Sí. Y en el colegio electoral lo eligieron a Nixon. Así y bueno, que... así le fue. Así me fue y... y todo. <risa> no, así le fue a Nixon. <risa> bueno. Además Pero eran de, de elecciones distintas. <risa> sí. no Eisenhower eh, hizo elección con Adlai Stevenson. Le ganó a Stevenson, a Eisenhower. Mm. Eh, bien, dale. 
Bueno, eso, esa es otra elección, es otra... Bueno, pero... Eh, no, aquí no se trata de hacer cursos. Cursos. ¿Sabe lo que en donde más se escriben? Son todos los cursos de danzas... Hay de danza nativa. Danza nativa, sí, sí. Entonces, La danza nativa, eh, ojo, eh, que es uno de los deportes que más calorías quema, me dijo el doctor Cormillo. No es un deporte. Usted baila, por ejemplo, un cuando... Sí. Son 75 calorías. No es nada eso. Con un alfajor recupera... Y bueno, pero tarda más en, en comer un alfajor que en que toquen el cuando. Bueno, es muy breve el cuando. Pero, y además el cuando... Sí, se baila así. Cuando, cuando, cuando mi vida cuando... Pero eso no quema. No quema 75 calorías. No, creo que no llega a quemar 10. Me parece que no llega a quemar ni 10 calorías. Bueno. Pero la gente se inscribe para conocer a otras personas, para interactuar. Ah, para sí, decir, claro. eh, sí. Sí, sí. Hay mucho levante en la danza nativa. ¿eh? Sí, hay sí, hay... sí, porque uno con el asunto de que mira las botas que me compré, usted. Sí. Eh, las pinchas para ir a bailar danza nativa son muy atractivas. ¿A usted le parece atractivo? Sí, mire, mire las bombachas que me compré. Pero no, 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 de... las bombachas ah, sí. en el sentido... Sí, gauchesco. Gauchesco de... del asunto, del ¿no? término. Ah, bon... A mí no me gusta cómo se visten de... De las chinas. ¿Los gauchos? Y... Los gauchos menos que menos. Claro. Pero y la, y la china tampoco, con esos vestidos de... No, no me parece una moda muy... Una indumentaria muy claro, atractiva, no muy erótica. Si no, es, una... es casi un uniforme deportivo. Sí, no Así como para, para andar en bicicleta, usted se pone una, una malla muy ajustada, unas calzas. Sí. Eh, bueno, para bailar la samba, usted se pone esta, esta indumentaria con un pañuelo. Ah, un eh... pañuelo ahora, generalmente para bailar la samba, se usan también eh, pañuelos descartables. Pero no tiene un vuelo, ¿no? El, 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 cuando uno revolea el, el pañuelo. El pañuelo descartable, dice, no, lamentablemente. No, queda un poco... El pañuelo, desagradable. que ya no se usa más... Tiene solo dos usos, la samba, la danza nativa, y el llanto de la mujer amada, ah. o de cualquier mujer. Usted está en una confitería, en cualquier lugar, y una en un cumpleaños, por ejemplo, sí. y una dama rompe a llorar. ¿Por qué? Y, ¿Qué le pasó? Bueno, no importa. No, está bien, bueno. Usted agarra, saca el panuelo, que tiene Ay, que estar inmaculado. Desde y de luego. luego, y perfumado. Y perfumado, y usted se lo ofrece para que la mina enjugue su llanto. Una vez que la mina enjugó su llanto, eh, usted le dice, José Tifé, no, o, bueno, o algo no. así, para entrar en confianza. O sea, ¿qué, qué se le produce? No, pero no le dice así. En tal caso, necesita hablar, necesita... Necesita eh... un regazo donde, eh, claro, algo así. donde apoyarse. Un... Sí, no, no, no diría de tantos detalles, no, no... Claro. No, 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 no utilice más, más verbo. Unos no. hombros donde montarse. No, señor, no, no vaya describiendo partes del cuerpo en donde montarse, apoyarse, eh, oh, relajarse, etc. Bueno, Directamente pero eso, pero para eso sirven los pañuelos. Pero dígame, ¿qué cursos hay acá en este partido político, señor Mí? Bueno, ahora estamos comenzando un curso de repulga de empanadas. Es divertido. De Entonces, repulga de empanadas, sí. Es divertido. Claro, es muy divertido. Porque la gente nos pide cosas divertidas, claro. la parada la política. la gente se olvida después de la inflación y de todo. Y sí, entonces, sí. Dice, no, nosotros venimos a divertirnos porque... Eh, porque día la día... política es eso, la nueva política es divertirse. Sí, sí. Entonces... O no, eh... o no lo ve. <risa> Entonces, eh, nosotros tenemos 27 modelos de repugnes diferentes. A ver, muéstrame uno. Mire este. ¡Oh! Pero que esa, eso no es una empanada. Eh, o sea. Bueno, no, nosotros practicamos con esto. Esta ah. es, la, es como la empanada universal, es una masa. Sí, claro. Y entonces este, van pasando los alumnos y decimos, bueno, a ver, repulgue de... Repúlgueme esto. De, de humita. Claro. Bueno, hacer repulgue de humita. Repulgue de carne picante. Me veo que ahora hay mucha carne, a cuchillo claro. picante con papa suave, carne con. y así. Y eso en, en lo político, a partir del repulgue. A la gente, ¿de qué manera usted le va inculcando, por ejemplo, que el, la libertad de mercado es esencial para los ricos? <risa> no, pero. 
Nosotros primero eh, establecemos una red social. Eh, eh, damos el curso, la gente se acerca. No hace falta que usted venga con algún convencimiento liberal. No, no, Quizás pero digo, ¿cómo hace después? usted para convencer a la gente? Yo le pondría dentro de la empanada sí. eh, frases neoliberales, como por ejemplo, le sé Fer, le sé Pase. Bueno, puede ser, o le, el derrame, vio que se usa mucho el derrame para explicar... El derrame, especialmente cuando una empanada eh, tiene demasiada carne. Claro, lo explica así, dice, mire, ¿qué pasa si le ponemos más relleno, más, más, más a la empanada que es mía? La empanada claro, es, mía. es mía, la empanada es mía. Es mía. Se derraman se derrama el de carne... Y las aceitunas, los cachos de... La, los carozos de aceitunas que se caen de la, al piso, usted los puede recoger y llevar junto con otras migajas a su casa eh, claro entonces eso que produce un efecto multiplicador claro. de bienestar de claro y es una inyección en el mercado la sí. que me dirá mejor sería aumentarle el sueldo a las personas eso eh, es enfrente eso no es, es enfrente no es ese es en el curso de encaje antiguo sí sí ese es otro partido eso es lo lindo porque cada agrupación tiene su, su eh, especialidad eh, la, su especialidad Claro. también vio que hay, eh, se dan servicios no solo cursos las agrupaciones políticas por ejemplo dan eh, apoyo escolar Ajá. Sí, usted o sea puede... el que está eh, te acomodan con la maestra no, no le acomodan, ¿No? usted tiene alguna dificultad para mí el apoyo escolar en los partidos políticos es acomodarlo al, al correligionario no, no es un acomodo en ese con sentido. la maestra que <coughs> profesa las mismas ideas no señor, usted tiene eh, un nene eh, con radical. un nene radical o de lo que fuere claro. con dificultades en alguna materia Ajá. llámese lo que sea bueno no, pero tiene que ser una específica en, en lengua, entonces va a decir bueno, va a ser análisis sintáctico no le entra el análisis sintáctico no le entra, no le entra mire que yo le, le digo, profesora sí. le, le, lo obligo a estudiar lo encierro con los libros de análisis sintáctico. Pero que no se estudia así. Y no hay manera de que le entre a este desgraciado. No, es que no no se estudia. Así. Ay, profesora. Primero le dice, bueno, el nene, eh, vio que ahora se enseña muy distinto el análisis sintáctico. Es eh, antes... todo distinto a lo que era antes. Sí. Una vez que yo me lo terminé de, de aprender, sí. lo cambiaron. Y lo cambiaron porque antes, ¿qué, ¿qué hacían las maestras? No por ella, pero le daban una oración. Sí. Y usted tenía que ver sujeto, predicado, modificador Ahora directo, no, señor. objeto directo. Ahora le dan un texto. En y dejamos que el niño se exprese. No, no, se, no deja ah, que el no. niño se exprese. Busca la oración en el contexto de la análisis Bueno, a mí no me lo explique, profesora. Y bueno, es así. Bueno, ¿y usted de qué partido es, profesora? No importa. Ah. Usted ya se va a dar cuenta de qué partido soy. Ajá. Bueno. Eh, no importa. Si usted logra empatía conmigo... Si usted me dice que no importa, ya sé de qué partido. <risa> Bien, ¿qué otra cosa puedo aprender yo en clases gratis? Porque a mí me gusta mucho todo lo que sea el aprendizaje sí. eh, y el nutrir mi espíritu, pero todo cuesta caro ahora. Bueno, pero tenemos... Eh, hay mesas redondas también que puede participar. ¿Y qué, de, de qué charlas, es charlas. ¿Charlas? No, ahí no se aprende nada. Están todos eh, tratando de oírse a sí mismos. No, pero viene, por ejemplo, Felipe Piña... Oh, sí, sí, viene sí. a explicar eh, eh, sobre la vida de Belgrano la vida de Belgrano yo leí el último libro de, Peli, de Felipe Piña sobre la vida de Belgrano ah, lo leyó ah, sí, es muy sí. largo y sí. muy exitoso, tuvo que sacar una segunda parte la vida de Belgrano hoy le agregó 10 años pero como dice de Belgrano y porque fue tan tanto éxito que lo hizo vivir 10 años más pero cómo va a inventar 10 años en y la vida bueno, de un pueblo uno de Felipe Piña puede hacer lo que quiera señor. no, no es así, señor, es una sí, persona sí, seria sí, yo le puso, le puso también él cosas de otros próceres y de otros grandes hombres le hizo inventar, por ejemplo eh, la vacuna ¿qué vacuna? en vez de inventar la pastel eh, la inventó Belgrano pero eso es un error histórico no, no. bueno, problema. pero él lo hace así eh, lo hace es mucho mejor yo lo leí y puede ser no puede si ser no. dice que a lo mejor fue verdaderamente el general Belgrano el que inventó la vacuna contra la rabia pero y no, no es Pasteur como insisten los franceses y uno eh, cuando le salta el patriotismo pero es un desastre ah, dice, a ver dice eh, eh, un 25 de mayo sí. usted se pregunta quién inventó la vacuna Pasteur 
o Belgrano? Claramente ¿Qué Pasteur. dice usted? Belgrano. No, Pasteur, señor. señor. El 25 de mayo. ¿Usted porque es un vendepatria? ¿Pero qué vendepatria? Cuando le hablan de la leche pasteurizada. ¿No, no escuchó? Ah, sí. La leche, leche pasteurizada general Belgrano. <risa> Nunca escuché la leche belgranizada. Eh, no. Eh, no hay leche no, organizada no. ni, 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 ni ninguna de esas técnicas. Bueno, y todo eso lo consigue Felipe Piña con la magia de su talento. Bueno, Felipe sí viene aquí al local a dar eh, charlas, después se queda mateando con, oh, sí. con alguno de los eh, de nuestros afiliados y también de los invitados. Tiene una bombilla histórica sí. eh, que se la robó del Museo de Luján, Felipe Piña, que es la bombilla del General Las Heras. ¿La bombilla está seguro que es la bombilla? Sí, 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 me dijo él. Sí, mirá, me la, robé, me la robé. ¿Cómo se va a robar una...? Sí, ¿cómo? es muy fácil robar una bombilla, la escondes en cualquier parte. Bueno, pero es un... Él estaba escribiendo histórico. el libro de Belgrano y pidió permiso para meterse eh, en el museo. Él le dijo cualquier cosa. ¿no? Pero no se puede hacer eso, señor, es un delito. Para inspirarse. Dije, me voy a sentar en la silla del general La Sera. ¿Y qué? ¿Se va a inspirar ahí? No, era claro que iba a ser... Sí, eh... Eh, sí, vio una bomba y se la hizo. No, diga Y así, la pico. casa tiene todas cosas de los próceres. ¿Cómo se va a afanar sí, cosas de los museos? Cosas de los... afanar de los museos, de casas históricas, y todas cosas de los próceres. La bombilla de la cera, esta silla, qué sé yo, de Narciso la Prida. ¿La silla de la, la Prida? La silla de está... la Prida tiene. Una silla de... una... es unas unas pantuflas ¿de quién? de, de General Lavalle ¿había pantuflas de, de no, la época no. de Lavalle? no esa trucha que esa pantufla no puede ser de Lavalle señor eh, bueno no cosas así ahora es que estuvimos en San Nicolás vio que estábamos frente a la casa del acuerdo de San Nicolás sí, claro pero no sé no entré ¿qué hay, qué hay adentro? o sea, y robó adentro, todo Piña todo lo que dejó Felipe Piña Sí. Lo que no se afanó Felipe Piña está ahí adentro, una mesa, una silla, una bombilla. ¿Otra bombilla? Sí, pero no la de General La Silla. Eh, no, no, en el Acuerdo de San Nicolás no. me imagino que no. no. Pero no, es raro que conserven la bueno, bombilla. Bueno, ¿qué otro curso hay? Eh, por ejemplo, eh, ¿hay eh, educación sexual? Buenas tardes. Sí. Vengo acá con mi novia, estamos paseando. No, 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 y, paseando no, no. Y se, eh. no, se nos ocurrió... Eh, a ver si daban acá educación sexual. Sí, efectivamente, acá, sí. No, 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 no me guíe el ojo porque estamos sí, hablando... Que estoy son hablando cursos... de educación sexual, como no voy a guiñar eso. Señor, estamos hablando de... es una charla... Ajá. Nosotros... Eh, eh, señor, eh, eh, eh. nosotros trabajamos Ahora con... Ahora que el... mi novia no me ve. Trabaja... Eh, señor. Acá le la piola, ¿no? ¿Qué le la piola? ¿Qué ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? Es una charla para preadolescentes. Para preadolescentes. Eh, trabajamos con láminas. Ah, oh, me muestra una. Sí, mire. Este es, por ejemplo, el órgano reproductor eh, masculino, ah, que se divide... En esta... Sí, y este... se divide. Sí, y este sí. es el órgano reproductor femenino, que también, también se, se divide. divide en esto. Usted sigue las flechas, sí, sí. Eh, de que está cada claro, parte... Siga que va bien. Claro. Bueno, no, 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 siga que va bien. Ah, no, nosotros explicamos y, cuál es la función... Yo no voy de a traer a mi novia. Eh, ¿Cómo va a explicar usted estas cosas? Y ella delante de mí puede sentir mucha vergüenza. Bueno, pero señor, nosotros eso... estamos de novios hace ya algunos años y sentimos mucha vergüenza en hablar de estos temas. Pero Por eso que... se nos ocurrió venir para ver si ustedes nos sacaban las cosquillas, como quien dice. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? No sé la edad que tiene usted, pero... No importa, señor. Sí importa, en este caso importa porque eh, no, no, no es un curso abierto a todas las edades. ¿verdad? 38 años. Pero... Bueno, 38 años... Si tiene alguna inquietud en, en cuanto a la sexualidad... Le acabo de decir que tengo bueno, una inquietud, que estamos de novio con esta chica. ¿Por qué no va un sexólogo a un... Eh, que es otro, qué voy a ir un, un profesional? No me pasa nada, señor. Pero le pregunta a él. Simplemente que somos muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, pudorosos. Pudorosos. Tenemos mucho pudor. 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 Bueno, pero eso lo puede tratar con un eh, sexólogo, ¿no? En eh, este local partidario en donde damos educación. Sí, eh, pero no, no, matamos dos tiros de un pájaro, veo cómo son las cosas. El paso usted nos no muestra alguna de esas fotos que me mostró. No, eh, bueno, señores. Si llegado es... el caso, los votamos. No, llegado el caso, no. Le quiero decir que mi novia vota siempre lo que yo le digo que vote. Ah, sí, sí. Eso le dirá usted. Sí, Dios sí, eso... sí, sí. Yo le digo, mira, vota este y ella vota. Este. ¿Y cómo sabe que lo vota? Eh, porque nos tenemos mucha confianza. Y bueno. Ella bien. no me engañaría nunca, nunca, mire. Si hay una cosa que estoy seguro, que pongo las manos en el mismo. Sí. 
es que mi novia no, no, me, no me va a engañar nunca, señor. A ver, muéstreme las manos, como las tiene. Eh... Mire. <risa> ¡Señor! Mire lo que es esa mano. Sí, es un poco peluda. Eh, sí. <risa> bueno, mire, el, eh, hay un inconveniente que ahora que usted señala esto de su novia, que no sé cómo se resuelve. A ver. ¿Qué ocurre cuando en una pareja sí. uno es militante de un... Hablamos de militantes, ¿no? Sí, 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 sí. Militante de un, una agrupación política. Claro. Y el otro integrante de la pareja de otra agrupación de otra. antagónica. Antagónica. ¿Ah? Y van a los bueno, locales. Uno de los dos no es militante, entonces. <risa> van a, eh, a los cursos, a las actividades. Yo que hay muchas sí, cosas para claro, hacer. Claro. Eh, sí, claro. Y bueno, eh, ese es un riesgo, ¿no? Porque sí. eh, el miedo es que la mina conozca ahí otro tipo. Sí. Eh, sea, sí, sea de su. De su agrupación. De su parecer político. Y lo engaña. Ahí sí. Sí, ah, sí. sí, 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 sí. Bueno, pero vio que tal Por eso lo mejor es melonearla a la novia. Usted, eh, antes o después de la situación venérea, sí. eh, la melonea. ¿Pero qué la Le Empieza a contar cosas. No es un momento para estar sí, hablando de política. Sí, sí. Y... ¿Cómo que no es un momento? Sí, ese es el momento. Pero ¿cómo va a ser un momento? Ay, tenés razón, no sabes mi novia anterior me decía exactamente lo contrario en estas mismas circunstancias. No, no, no puede ser. No le voy a preguntar lo que le decía. Porque... Bueno, eh, ¿qué otros cursos hay? Bueno, de hay cocina, de cocina me interesa. De cocina, además de los de repulgues de empanadas. Sí, pero el repulgue de empanadas no es estrictamente cocina. No, eso es de un día. Eh, la... También tenemos la, la cocina autóctona. Así como están danzas nativas, damos el curso. ¿La cocina de... autóctona existe realmente? Sí, porque tenemos locro... ¿Qué? carne cocida pinchada con un, en un palo eh, bueno eso será más para el asador pero hacemos más el guiso vio que el asado vino después lo de como cocina autóctona no es tan autóctono no, bueno pero, pero de vino en autóctono el, el gaucho comía qué sé yo si comía el asajo sí. pedazo de carne ahí salada y, y... Sí, le metía ahí en, el, en un fueguito y se la comía eh, sí bueno pero comía más guiso de como locro, con sí, la... pero eso no era los españoles, ¿no? Aquí nunca hubo. Bueno, todo un sincretismo también, el maíz. Sí, es la de única manera que podríamos comer algo, con sincretismo, si no. Sí, sí, si no nada, <risa> tierra y pasto. Bueno, pero enseñamos todo eso. Ahí también viene Felipe Piña, ¿eh? Sí, Felipe Piña y explica... está un libro ahora que dice Cocina Nacional Argentina. Sí. Ah, todo. Digo que se usa mucho ahora en el para enseñar historia. Sí. si utilizan cosas de la vida cotidiana eh, a través de los próceres. Entonces usted dice, bueno, ¿qué comían, por ejemplo, durante el 25 de mayo? ¿Es verdad? Por otro. ¿Qué? Ah, <risa> me asusté. <risa> <risa> no sé si por otro. Se... No creo, qué sé yo. No, no sé, no sé. Bueno, pero para eso están los historiadores. Veo que le dicen, había paraguas finalmente. Sí, claro. Llovía. Llovía, no llovía. Claro. Que eh, parece que llovió el día del cabildo abierto y no el otro. Bueno, y así. Se eh, y todo. Felipe Piña sí tiene todo un menú, sí. un libro de cocina, Cocina Nacional Argentina se llama. Y hay un montón. Eh, el guiso preferido del general San Martín. ¿Cuál es el guiso? Eh, está, el guiso de Mondongo, ponele. No, ponele no, no tiene arreglo no sé, histórico. No, no lo leí el libro todavía. Ah. Pero él seguro que lo sabe. Si no lo sabe, lo inventa. ¿Y que lo escribió San Martín eso para saber? Él fue preguntando, preguntando, preguntando y conjeturando especialmente. Bueno, claro, pero si... Estaba en, eh, en 1850 en boulogne sur mer ¿qué, ¿qué comían? ¿Mondongo no? Mondongo no. Bueno, Seguro que pero, no. Eh, Consulta los viejos menúes de los restaurantes de aquella época y, y dice. Pero no, pero. Y eso no quiere decir que a San Martín le gustara lo que veían los menúes no, de los restaurantes. pato, por ejemplo. Claro. Que es algo que comen mucho los franceses. Bueno, de, de, de todos modos, eso no tiene rigor histórico. Nosotros lo que hacemos es otra cosa. Bueno. Cuando invitamos a Felipe acá al local. Bueno, ¿se va a escribir en un curso de algo? Sí. ¿En cuál se quiere eh, escribir? ¿Enseñan a andar en bicicleta? 
Podríamos hacer una jornada a la bicicleteada, si usted espera. No, no, yo estoy preguntando si enseñan a andar en bicicleta, no si van a hacer una bicicleteada. Enseñan eh, parte teórica y parte de práctica. No, teórico no, no. La bicicleta. Empiezo. Bueno, la bicicleta es un eh, vehículo de dos ruedas, sí. eh, bla, 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 ya está. Sí, porque... no, no hay mucho interés en lo teórico porque... Y después, bueno, pues viene la parte ya cuando lo subimos a, a la bicicleta y, y la enseñamos. Pero eso es práctico porque ahora que hay tanta bicicenda, sí. tanta bicicleta, que prácticamente somos la Ámsterdam de América, eh, la gente tiene que saber andar en bicicleta. Si no, ¿para qué queremos todos esos millones de bicicletas? Y, bueno, claro. Y la, la, la mayoría de las personas no estamos capacitadas para, para enfrentarnos ante semejantes ingenios. Bueno, lo más difícil es enseñar a andar en bicicleta a un adulto. Claro, porque el niño aprende rápido. El niño aprende todo. Pero el adulto tiene muy duras las entendederas. Sí, sí, ya ah, tiene por ejemplo, todos los vicios. Enseñarle a leer a un hombre de 46 años sí. es más difícil que no sí. sé qué. Sí, se enseña con otros métodos ahí. ¿Por Pero qué para... con otros métodos? Sí, hay un método de, que se usó en Cuba y en qué sé yo. Ajá. Pero otro día le hablo de eso. Porque... Bueno, bueno, disculpe. Eh, pero sí, pero hay... no quiero aprender a leer. No, a leer no. Quiero en bicicleta. Bueno, pero... pero nunca andar... tuve tiempo, porque en casa siempre estudié mucho. Ajá. Y no tenía tiempo para andar en bicicleta. Bueno, mire, justo llegó bien porque... A mi porque... padre le parecía que eso era, eh, no sé... Banal. Sí, poco importante. Era más bien frívolo. Claro. Esa es la palabra. Y entonces casi me lo prohibía. Eso, ah, no. en mi, mi casa yo nunca supe lo que era una bicicleta. Pero y tanto que estudió y no supo que, eh, que era sí, una... sí, sí. ¿Y qué, qué no era frívolo entonces en su casa? Eh? Eh, bueno, eh, estudiamos eh, las fases de la luna, los, ¿Sí? el nombre de los planetas y todo así. Bueno, no muchas cosas. Claro, pero el nombre de los planetas lo aprende en, una, en un ratito. No, a mí me llevó casi un año. ¿De nuestro sistema solar? Sí, de nuestro sistema solar, sí, sí. ¿No? Bueno, no sé, es un poco bueno, lento. Empezando por la Tierra, ¿no? Pero bueno, no está bien. nada menos. No, nada no más. bueno, sí, es nuestro planeta. Bueno, pero... Eh... Mire, usted tiene suerte porque justo este fin de semana vamos a hacer una jornada de aprendizaje de bicicleta para señoras. Ah, qué suerte. Pero bueno, ¿usted es un señor? Sí, soy un señor. Ah, por eso. Para que yo vaya atrás a decirle cosas. No, a decirle cosas claro, no. como por ejemplo, ¿quién fuera asiento? No, señor, son, son señoras que eh, tienen la voluntad de aprender a andar en bicicleta de grande. Ajá. Y se, les quedó de asignatura pendiente. Entonces dice, vamos a aprender a andar en bicicleta. Claro. Y vamos ¿Y a... hay aquí? bicicletas así para señoras grandes y... Eh, sí. Señor, con un aprendizaje más bien tardío. Sí, por supuesto, hay esas bicicletas de paseo que tienen asiento grande, vio ancho. Ah, sí, sí, a mí me gusta así. Para sí, una señora. Con los dos resortes, vio bien sí, amortiguado. Sí, bien, claro. Y hay unos que son triciclos grandes. Directamente son triciclos. Triciclos. Y tiene ¿Qué atrás... es lo que estaba pidiendo a gritos esa señora. Y eh, bueno. Sí, sí. Tiene atrás una canasta. ¿La señora? No, la señora no. Ah. El, el triciclo. Ajá. Que eso lo carga, por ejemplo, usted va a la feria. Sí, en triciclo. Eh, acá los sábados hacemos la feria. Y le llenan la canasta. Y le llenan la canasta con eh, verdeo. Y vuelve con todos los productos. Eh, todas las papas. Casi todo. la canasta del triciclo como una cornucopía. Eh, sí, viene pedaleando sí. Con, eh, con la verdura ¿Qué, puesta. Qué, ¿Qué cosa? Y con los vecinos saludándola sí. y resaltando sus dones. Y sí, ¿qué le parece? Es un momento sí, sí. Eh, así de, del barrio. Bueno, yo me voy a anotar también. Ah, no, ¿por qué dice que estoy de suerte? No, y porque vamos a enseñar a andar en bicicleta también. No solo con el triciclo, sino con bicicleta. Y con hombres también, ¿no? Sí, señor. Ah, sí, sí. Digo señoras porque las que se inscribieron... Ah, son... En esas ah, cosas se inscriben más señoras porque el hombre es más poderoso. ¿no? Ah, sí, sí. ¿Y ¿Sí? cómo puedo hacer? No puedo aprender solo porque a mí me da vergüenza. Eh, no saber andar en bicicleta. Cuando me anoto en el curso, voy a hacer patente justamente esa ignorancia. Bueno, pero están si todos en esa acá tarde y alguien me enseñara... ¿A qué hora? Pues? Y a la noche tarde, a la madrugada. Y no, pero tenemos que salir eh, a esa hora por la vereda. Y, y sí, ¿Y ¿por dónde quiere que entre? Y no, no. Adentro de la casa quiere que ande en bicicleta. No, usted viene con los demás y están todos en su misma situación. Sí, toda pero gente a mí que... no me gusta estar en la misma situación de todos. Quiero estar siempre por encima de los demás. Eh, bueno, no sé si sí. me interpreta. Bueno, bienvenido a nuestro partido. Entonces. <risa> 
vino el lugar indicado. Muy bien. Eh, hábleme de otros cursos que se estén dando. Y después todo lo que es arte, mire. Eh, cerámica. Yo lo cerámica. escuché mencionar la palabra cerámica. Sí. ¿Qué significa? ¿Qué hacen? ¿Baldosa para la cocina? No, primero trabajamos con, la, eh, con el cuerpo humano. O, eh, ¿Personas de cerámica? No, personas no. Se trabaja con, con un bloque. La primera clase se la cuento cómo es. Sí, Trabaja, cuéntemela, por favor. Trabajamos con un bloque de arcilla. Ajá. Y eh, lo ponemos uno para cada persona. Sí. ¿Le vendamos los ojos? ¿A quién? A cada persona. Ajá. Y tiene que y le dan a comer una papa y una manzana. No, no ese, es otro, es. ese es otro juego. Ah. Y <coughs> tiene que moldear la figura de su propio cuerpo en la, en la arcilla. ¿Y sin mirar? Sin mirar. Con las manos, con el tacto. Con su nada. memoria, eh, no vale estar tocándose para eh, recordar cómo es su cuerpo. Claro. Más o menos uno se tiene visto. Sí, pero no solo uno. Uno es más o menos igual que los demás. No, pero se tiene que hacer usted. Sí, eh, pero qué. Y, a veces, y después cuando <coughs> se saca la venda... Y ve lo que hizo. Y ve lo que hizo. Y se quiere morir, ¿no es cierto, eh, doctor? Bueno, ahí tiene material, viene Gabriel Rolón. Ah, y nos analiza todo. ¿Y para analizar ¿En qué dice... partido está analizando ahora Gabriel Rolón? No, está, está ahora, se, eh, ya no trabaja más con nosotros, está, ah. en, eh, está acá enfrente. Pero después ya hace la recorrida y vuelve acá. Ah, sí, sí. Porque se, es la multipartidaria, Rolón claro. es la multipartidaria, sí, sí, sí. es de todos. Entonces eh, viene y analiza lo que usted hizo, el cuerpo que hizo. Por ejemplo, claro. hay gente que se hace todo cabeza... Claro. Y un cuerpo chiquitito. O al revés. O al revés. Un cuerpo enorme y poca cabeza. Y claro, y, de... y claro, y él le dice, eh, usted privilegia lo corporal por claro. su pensamiento y todas esas estupideces. Pero ¿cómo estupideces? Y señor? son estupideces. Es así, se analiza no así. No a mí, es porque no deben ser muy, muy difíciles. O gente que no le alcanza la arcilla. A mí. Y bueno, y se hace... A mí no me alcanza. Y después... Ay, me, da, me da un pedazo que me está faltando. Eh, no, bueno. ¿Qué le faltó? A ver. Acá. Bueno, tome este pedacito. No, un este. poco más. Bueno, tome, utilice esto. Bueno, ¿qué va a hacer? Y entonces eh, lo hace... A mí me gusta mucho en la cerámica hacer los ojos. Tengo una técnica muy buena. ¿Le pone el dedo? No, porque le queda muy oriental el dedo. Pone el dedo, sí, para hacer... <risa> el, la cuenca. La cavidad ocular, pero después hace una bolita... Y la pone después. Y la pone después, se la mete ahí en, en eh, donde en cada, puso el dedo. Cada... Cuenca. Y después le frunce de arriba y de abajo. Agarra. Los párpados le quedan. Ah, y le queda. No, no perfecto. sabe lo que le queda. Ah, sí. A mí me queda medio como con conjuntivitis siempre la. Pero la en el arte conviene que el ojo esté un poco así. Sí. sí no, no, no tan, tan nítido los bordes. No, además usted no puede hacer. Eh, imagínese si después lo tiene que hacer en mármol. No, no. Y le queda todo con, eh, con pestañas. ¿no? ¿Dan clase de tallar en mármol? No, eso Porque no. a mí me gustaría, ¿sabe qué hacer en mármol? Eh, un umbral. ¿Todo un umbral un de mármol? Un umbral para la puerta de mi casa. No, bueno, pero eso no es escultura. Es, eh, ¿No? ¿Qué es? Es marmolería, puede ser artística, ah. puede ser, si hace, no sé, alguna evoluta, algún, no sé. Sí, pero, hay cada una. Eh, no, digo, de decorativo, de, del marco de la puerta, no sí, sé lo que sí, quiera sí. hacer. Pero no puede empezar por ahí, eso es difícil, hay gente... Sí, es muy difícil, bueno. Trabajar en mármol es muy difícil, ¿eh? Mm. No vaya a creer que es para cualquiera. ¿Cómo corta un mármol usted? No sé. Bueno. Si no me lo explica usted, eh, no, hay no me enseñó ni a andar en bicicleta. ¿Qué sé yo? Bueno, no, ¿No sé. es con una maquinita? Sí, hay una máquina, pero hay que saber buscar la beta del mármol. Eh, claro, claro. Eh. ¿Cómo eso, el mármol? Por eso yo no me meto en la política. Pero no tiene que ver con la política. ¿Cómo son... no? Son todos cursos que dan en los partidos políticos. Sí, pero son actividades de extensión que hacemos mm. en, la, en la agrupación para juntarnos. Bueno, eh, han llegado incluso... Han llegado en este mensajes. Momento, mensajes sí, de personas que quieren adherir a nuestro frente cívico. 